What's that, Benjamin? So today, ang gagawin natin ay magre-repot tayo ng aking mga plants. So, hindi lahat i-repot ko, but some of them na kailangan na talagang i-repot. So, yan yung gagawin natin. But, before that, um, ipapakilala ko sa inyo yung mga kauna-unahang plants ko. And yung mga plants na madaling alagaan at low maintenance. Okay. So guys, yung kauna-unahang indoor plants na meron ako ay itong spider plant. Sobrang daling alagaan at sobrang daling padamihin. Actually, ito yung sobrang dami ko nito noon dahil mabilis nga lang siya padamihin. So ngayong taon lang ito na parang nagsawa na ako sa spider plant kaya parang napabayaan ko na. So... Madami ako sa labas, sa, out, uh, sa labas nito, but sa indoor, iilan na lang. So, kailangan ko muna ko ulit magtanim. But, uh, spider plant, sobrang daling alagaan and low maintenance. So, for the beginners na gustong magplant, ito ang, isa, ang isang ma-recommend ko sa inyo na... So, yes, yeah, spider plant. Isa sa mga uh, low maintenance and easy care is yung Devil's Ivy, guys. And so, sobrang dali lang din niya alagaan. And low maintenance nga. And this is an indoor climbing plants or hanging. And sobrang dami, dali lang din ito padamihin, guys. So far, marami na rin akong na... Ayan. Ito, isa sa mga... Pinutol ko at binabad sa tubig. So, madami yan sila at yung iba na itanim ko na rin sa lupa or sa pot. And some of them, binigay ko na ulit kay mother-in-law. Actually, I got this plant from my mother-in-law. So, plant na to guys is galing sa mother-in-law ko dahil mahilig din siya, mag, uh, mahilig din siya sa mga plants, sa mga indoor plants. And... Siya ata yung bumili nito nung nagpunta kami ng Laverton Market. And this one, galing rin to sa kanya. Pero isang ano lang yung, baga parang isang puno lang yung binigay niya. Napaparami ko kasi nga, ang bilis niya dumami. And, this one also, Peace Lily guys. This is Peace Lily. And galing rin to kay mother-in-law ko. Ayan. So far with this peace lily, um, nairipat ko na to siya dito. So, isa din sa mga, for me ha, isa sa mga um, madaling alagaan ito at low maintenance dahil um, so far meron lang siyang mga ganitong dark aw oh, mga dry leaves sa dulo. But, ilang taon na to sa akin. Pero, ganyan pa rin. Buhay pa rin siya. Kaya, isa sa mga ma-recommend ko rin na ay ang peace lily dahil, yeah, low maintenance and easy care. Ayan. Ayan naman siya. Medyo dry lang at kailangan ng diligan. So, peace lily. And, last is yung So this one San Siviera. Or yung, so ito yung class, ito yung mga plants na madaling alagaan when San Siviera is kind of San Siviera guys. Yung ganyan. Kasi madaming klase ng San, San Siviera or snake plant. So at madali rin ito ipropagate. 
And mabilis lang mabuhay kapag tinanggal mo yung kanyang ayan o, oh, mga bagong tubo. Actually, nabali siya. So, sa pagdirilig, hindi mo rin siya dapat uh, sobrang basang-basa dahil malalata siya. So, low maintenance lang din siya kasi hindi mo na kailangan palaging diligan. And sobrang dali din padamihin. So, ito yung mga top 4 plants na madaling alagaan and low maintenance, guys. First is yung spider plants. Spider plants. Second is yung devil's ivy. And third is yung sansibiera or snake plant. Yes, love. At ito, ito yung sobrang hirap palagaan. <laughs> And, may mga flies. And yung pang-apat is yung peace lily, guys. So, this is based on my experience, ha? Ayan. At ito sila yung mga kauna-unahang plants na meron ako. Aray ko na. So, ito yung isang klase na Sansevieria, guys. Wait lang, hindi nyo makikita. So, ito yung isang klase na Sansevieria na sobrang up, hirap alagaan or uh, sensitive. I don't know, sensitive ba? Ito yung klaseng isang Sansevieria or snake plant. Yan. Pagkakaiba nila is meron siyang yellow dito sa gilid. And dito sa ano is medyo kahawig sila pero mas um, lighter yung kanyang batik-batik. So ito, nakailang ripat na ako nito dahil yun na nga, um, nalata, namatay, uh, parang malapit na siyang matigok pero nag, uh, na survive ko siya dahil nilipat ko siya sa uh, soil na hiyang siya dahil ang pag-aalaga dito ay hindi kailangan dapat pala yung diligan dahil mabilis malata. This kind of sansevieria guys is sobrang bagal ng ano niya, growth niya. Sobrang bagal ng growth niya. Um, ang hirap i-propagate dahil yun na nga mabagal. Uh, unlike this kind of uh, sansevieria or snake plant. Um, sobrang bilis ng kanyang pagrami. Sorry. Ito magulo na. Sobrang bilis ng kanyang pagrami and mabilis i-propagate. So, this kind of sansevieria na magandang i-recommend ko sa inyo na mabilis alagaan at low care and mabilis i-propagate. This kind of sansevieria, this one. So, so, this is the best plants for the beginners dyan na gustong mag-alaga or um, yeah, mag-alaga mag mag-alaga ng indoor plants ito yung mga plants din na ang bilis paramihin, so easy propagation so anyway balik ko na sila my next vlog guys, ipapakita ko sa inyo yung mga plants na mga Sobrang arte, yung sobrang tihikan or sobrang hirap alagaan, high maintenance, and yun nga, yung iba natigok na dahil napabayaan ko this past few weeks or past few days dahil kakapanood ng Netflix or kakalaro ng Coin Master. So, sobrang, oh, na broken hearted ako guys. Last night ko lang makita na wala na, natigok na yung isa. Na malapit nang mamatay yung isa. Or I don't know kung mag-survive pa ba yung aking isang kalatea. Dahil napabayaan ko na nga. Hindi ko na didiligan dahil akala ko okay pa yung kanilang soil. Dahil sobrang lamig dito guys nga. Kaya winter season. So, ngayon napabayaan ko. And then, 
some of them wala na lapit ng matigok but so ngayong araw na to ay magre-repot din ako ng mga plants dahil kailangan na nilang i-repot and yeah so guys I'm back so nandito ta ako sa so nandito ako sa laundry guys para mag um, dito ko gagawin yung pagre-repot ng aking indoor plant dahil uh, mas okay dito baga kung may kalat man ng potting mix mabilis linisan Pagre-repot ko guys is this plant. Ano ang pangalan nito? Nakalimutan ko. So, kan ko na siya i-repot guys dahil um, sobrang late na sa kanya yung um, pot na ito. And parang napapansin ko parang puro na siya ugat sa loob. Kaya kailangan ko siya i-upgrade sa medyo malaki-laking pot. And yan. As you can see guys, look at look at that. Puro siya mga roots na na ayan o, parang binaluta na ng puro ugat. Kaya, ang bilis niya mag-dry. And yun yung cause ng pagda-dry ng kanyang dahon. Kukos ng damage. So far, okay naman yung mga plants ko. So, gagawin natin dito is Tatanggalin natin para itakaroon na siyang bagong roots. Ayan mga kalahati. Ang gagawin ko, ayan, nalagyan ko muna ng pating mix mga kalahati. Ayan, saka ko siya Parting more. Thank mm -hmm. you. 